Hey les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dont ça va être un petit try and haul pour ce mois de décembre. Donc on aura des pièces un petit peu plus hivernales que d'habitude et je vous ai également préparé une petite tenue très 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 stylé. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler de la marque Gaia Joaillerie qui m'a euh, contacté pour vous euh, présenter une petite pièce. Alors c'est une marque de luxe française qui fait des bijoux juste somptueux. Donc là notamment il y a les petites boucles d'oreilles que je porte juste ici. Ils ont des petites box créoles donc en or comme ceci avec un petit charme. Voici celui-ci donc c'est le charme diamant poire mais c'est juste incroyable. Si vous voulez faire un joli cadeau pour Noël, bah écoutez n'hésitez pas à aller voir du côté de Gaia Joaillerie et l'unboxing était juste incroyable. Sans je vous mettrai Quelques petits écrans ici pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe l'unboxing. Je suis hyper conquise par leurs bijoux. C'est vraiment dans la tendance actuelle. Donc écoutez, on va tout de suite passer au try on haul. C'est parti. Les trois premières pièces que je vais vous montrer, c'est trois pulls dans les tonalités assez claires. Je kiffe tout ce qui est écru, crème, blanc cassé, blanc. Même pour l'hiver, c'est vraiment des choses que j'adore. On commence avec ce petit haut de chez Miss Guided. Bon, Celui-là, je l'ai porté dans un de mes posts sur Instagram. Vous m'avez toutes demandé d'où il venait. Il est juste hyper canon. Je l'ai pris en taille. 34 parce que c'est vrai que moi en général euh, duo je suis assez menu. J'ai laissé l'étiquette parce qu'en fait je ne sais pas encore si je vais le garder ou pas. Je vais vous montrer euh, pourquoi juste après. C'est parti je vais l'essayer. Donc voilà pour ce premier pull. Alors ne vous foutez pas de ma gueule, j'ai mis le <rire> j'ai mis le micro juste ici. C'est affreux, mais bref, c'est pas le sujet. Alors, je le trouve très canon, mais le col, au fur et à mesure, genre il glisse. C'est pas possible quoi. Je peux pas trop sortir avec ça. Alors pour autant, je trouve que c'est très canon. C'est un joli haut, etc. Mais tellement fin qu'il est un peu transparent. Je sais pas vraiment si je le garde ou pas parce que bon, c'est quand même très très sexy. Au niveau des prix, on est sur euh, du 40 euros le haut, ce qui est quand même pas donné. Euh, surtout que la qualité est quand même pas incroyable. Par contre, je me suis rendu compte que après que je l'ai acheté, genre peut-être 3 jours. Il était à 15 euros sur Miss Guided, donc là à 15 euros, clairement ça vaut le coup. Mais euh, 40 euros dans ce haut, je sais pas. Donc voilà pour ce haut, on passe à la suite. Toujours de chez Miss Guided, alors cette fois c'est celui-ci. J'ai voulu prendre un haut avec une petite fermeture éclair au milieu parce que je trouvais que c'était hyper tendance en ce moment. Pareil, je l'ai pris en blanc, je trouve ça très mime. Celui-là, j'ai pas encore eu trop l'occasion de le porter, donc euh, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne et puis on verra ensemble. Donc voilà pour ce haut cette fois. Écoutez, euh, en l'essayant, je trouve que c'est plutôt sympa. C'est quand même très sexy. Hein. Mais franchement, c'est canon. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça très joli. C'est certain, je vais le garder parce que franchement, il est, il est canon. Il me semblait que celui-là était quand même beaucoup moins cher. Donc je vais checker. C'était à 16 euros et je l'ai pris en taille 34 une nouvelle fois. Donc là, je trouve que ça va. On est couvert. Et n'hésitez pas surtout à aller checker des codes promo parce que tout ce qui est misguided, naked, nastical, tout ça, je vais toujours regarder sur internet s'il n'y a pas des codes promo parce qu'en général, euh, il y en a sur ces marques-là. Au niveau de mon c'est un Stradivarius, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et les chaussures, ce sont des euh, Zara que j'ai chopé sur Vinted parce que je pense qu'elles sont plus dispo. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur toutes les pépites que j'ai trouvées en seconde main et Vinted, je vous mettrai le lien juste ici. On passe à la suite. On passe à présent à ce petit pull que j'ai chopé sur euh, Naked. Alors, cherchez vraiment un pull comme ça avec un petit col roulé, quelque chose que je puisse mettre euh, quand il fait un peu frais, qui soit quand même joli et élégant. Encore une fois, la couleur, ce petit écru, c'est hyper canon. Là, j'ai déjà mis plusieurs fois, je le trouve vraiment très beau. Un intemporel que vous pouvez garder d'une année à une autre qui vous tient chaud. Il est un petit peu manche bouffante, donc ça aussi, c'est quand même très sympa. Un petit peu crop, histoire de, de rentrer dans le jean quand vous portez un taille haute. Donc, écoutez, on va passer à l'essayage. C'est parti Bon les gars, voilà le résultat, s'il vous plaît, vous foutez pas de ma gueule avec le micro, mais j'avais pas d'autre façon de le porter, j'ai dû, dû le mettre ici. Mais donc voilà, je suis hyper contente de ce petit haut, c'est que ça fait clairement partie des hauts que je vais porter sans aucun doute pour cet hiver. À la base, il était à 35 euros et je l'ai eu à 25 parce qu'encore une fois, je crois que c'était les Black Fridays et j'ai dû trouver un code promo. Et je l'ai pris en taille S, donc franchement, euh, que vous dire euh, vraiment, si vous voulez avoir des jolis pubs pour l'hiver qui vous tiennent chaud, bah, n'hésitez pas à aller de, de ce côté-là, honnêtement, sur Naked, je trouve qu'ils ont des très très beaux pulls et en plus de qualité. Allez, on passe à la suite. Pour la prochaine tenue, je pense c'est mon pull préf de toute la sélection. Ce pull gris crop top, un peu col montant. Je l'ai vu sur un post Insta. Putain, ça tient ou pas De Mimi AR. J'ai totalement craqué. Il tient chaud, il est chic. Je vous ai fait un petit post Insta. Vous avez été nombreuses à me demander d'où il venait. Bon, moi bah, voilà, c'est Naked. Et avec, j'ai décidé de porter ce pantalon qui vient également de chez Naked. Je trouve que l'ensemble, il est juste incroyable. Donc, je vais le porter avec ça. Je vais mettre ces petites chaussures de chez Stradivari ce que je vous ai déjà présenté mais voilà au moins vous avez le total look donc c'est parti Thank you. 
Donc voilà pour ce look les amis, hyper chic et à la fois confortable et assez chaud. Au niveau du prix, on est sur un prix de base de 46 euros et moi je l'ai eu à 32 euros. Donc franchement je trouve que ça va, c'est plutôt raisonnable et je l'ai pris en taille S. Donc écoutez, euh, on va passer au prochain pull. Pour le prochain pull, j'ai craqué pour celui-ci également un gris de chez Naked qui est encore une fois trop 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 beau. Un joli col, ces gros cols comme ça c'est quelque chose qu'on voit pas mal, que ce soit en ouverture comme ça ou encore avec fermeture éclair et ensuite vous ouvrez comme vous le souhaitez en fait et euh, je vais également le porter avec ce même pantalon que je porte ici parce que je trouve que ça va très bien avec donc c'est parti Donc voilà pour ce pull, encore un pull que j'adore, là vraiment je suis branchée hyper pull quoi. On est sur un pull qui coûte à la base 46 euros, donc comme l'autre, et que j'ai payé également 32 euros et que j'ai pris en S, donc écoutez, euh, je trouve également que ça vaut le coup. Là les amis, on passe à ma tenue go to nouvel an, bien qu'on n'ait pas vraiment de nouvel an cette année. C'est un ensemble qui vient de chez Nastigal et de la collection Emrata, donc je l'avais vu déjà depuis un moment, je m'étais dit que les prix étaient un peu chers. Mais avec les Black Friday, les remises, etc., les codes promo que je t'ai trouvé un peu partout, j'ai réussi à le choper pour franchement pas très cher. On a cette petite veste de tailleur crop avec petite épaulette. Derrière, c'est crop comme ceci. Honnêtement, j'adore ce type de veste, j'en cherchais absolument. Je l'ai pris en taille 36, il me semble, mais j'aurais dû prendre en 34, à mon avis. Pas très grave parce que ça peut se porter très oversize. On a également, tac, le pantalon qui, alors pour le coup, est très long. Je sais pas quelle taille vous faites, mais je vais vous montrer, c'est très long. Franchement, il est ultra canon. Alors le seul point qui m'inquiétait un petit peu sur ce pantalon, c'est que vous voyez, il n'y a pas de lanière pour passer une ceinture. Moi, vu que c'est vrai que j'ai la taille qui est assez fine, bah, j'aime pouvoir avoir une lanière pour mettre une ceinture si vous voulez, parce que voilà, au moins je, je peux faire ce que je veux. Là, malheureusement, il n'y en avait pas. Donc je l'ai pris en taille 34 pour être sûr que ça me sert au niveau de la taille. Donc je vais vous montrer tout de suite le résultat. Donc voilà pour ce petit ensemble les amis, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup, alors je pense que vous avez vu, le pantalon est juste immense, je fais quand même 1m72 avec talon un bon 7 cm, le pantalon touche quasiment le sol, je vais aller le faire retoucher juste au moins le bas, je pense que je vais faire un bon hurlet supplémentaire, pareil au niveau de la taille, j'aimerais avoir des lanières pour pouvoir le serrer vraiment comme je souhaite, au niveau du haut, bon je vous ai dit il est un peu oversize mais je le trouve très joli, voilà on est quand même sur un look très très chic, très canon, l'article parfait qui ira avec serait des belles louboutins, vous voyez là vraiment belle louboutin, un talon très haut, bien pointu. Après moi je suis pas du tout, euh, je suis pas trop trop louboutin, hein. ça fait pas partie du tout de ma wishlist les louboutins. Mais c'est vrai que là avec cette tenue je pense que ce serait vraiment euh, le style idéal et parfait quoi. Au niveau du pantalon je l'ai eu à 24 euros donc franchement j'ai fait une super affaire. Je crois qu'il était dans les 40 euros à la base et le haut je l'ai eu à 30 euros. Donc si nous fait un ensemble de 55 euros c'est un bel ensemble blazer. Bon certes il faut retoucher un peu le truc mais au niveau de la qualité il n'y a pas de souci. Je trouve que le, le tissu fait quali. Donc écoutez on va passer à la prochaine tenue. Euh, une petite veste simili cuir marron euh, chocolat qui vient de chez Naked. Ça fait partie des pièces vraiment hit de la saison plus euh, automne. Là on rentre dans l'hiver je vous avoue qu'il commence à faire un petit peu même mettre en dessous d'une grosse veste ça peut le faire je trouve elle est quand même assez fine j'ai déjà posté une petite photo avec voilà les manches comme ça franchement j'adore en dessous j'ai mis un col roulé c'est un H&M tout basique je vais mettre un pantalon simili cuir pareil de chez H&M voilà c'est un total look cuir même les boots euh, que je vais porter je vais mettre celle-ci qui viennent pareil de chez H&M très très canon donc euh, je vais vous montrer le look tout de suite c'est parti Donc voilà pour cette tenue perso, je kiffe totalement l'ensemble de la tenue, totalement cuir. Donc écoutez, on va passer à la dernière pièce de ce haul, c'est parti. Pour la dernière pièce, on est sur ce trench, alors que je vous explique. Vous avez dû voir la tendance des trenches un peu bicolores. C'est quelque chose que j'avais également vu sur Mimi AR, elle avait acheté son trench sur Nastigal, je trouvais juste trop trop beau. Sauf qu'il était plus dispo, donc je me suis dit, va voir ailleurs. Donc je suis allée sur Miss Guided et j'ai trouvé celui-ci, donc hop, derrière, c'est comme ça, grosse déception. La qualité fait vraiment médiocre, 
mais médiocre, je trouve. Ça fait deux semaines qu'il est étendu quasiment. Il est toujours aussi froissé. Au niveau des couleurs, je les trouve pas très jolies. Je trouve qu'elles vont pas très bien ensemble. C'est bof, quoi. C'est la première fois que je commandais sur euh, Miss Guided. Et je vous avoue que par rapport à Naked et Nastigal, c'est autre chose, quoi. Vraiment pas ouf. Je vais quand même vous montrer la pièce. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc écoutez, on va essayer. C'est parti. Donc voilà les gars, c'est tout pour ce try and haul. On n'a pas terminé sur un truc incroyable, mais bon, comme encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce trend. Et n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé le try and haul, parce qu'encore une fois, c'est une façon pour moi de savoir si vous appréciez le contenu que je vous fais sur cette chaîne. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire quelle pièce vous avez préférée. Je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Ce sera sûrement une vidéo food, parce que vous savez que je fais souvent des vidéos food, j'alterne un peu. Enfin bref, voilà, c'est tout. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao